哈喽哈喽，大家好，我是米饭屠夫面条杀手，农民波波的好帮手阿强。昨天在网上买了三斤龙虾尾，今天到货了。OK， 今天咱们简单做一个辣炒龙虾尾。还有最近很多小伙伴在网上评论说我膨胀了，最近这两天这个脸越来越大，说我最近脸蛋儿像长得像屁股蛋儿的，包括没耳朵的。我最近这一类类的弹幕是真的比较多，原因是这样的，我这个镜头多少有点问题，我感觉它这个瘦脸功能不是特别好啊，回头不是它。他可能把我拍的会很胖，但其实我不是很胖。希望咱们所有的小伙伴把阿强很帅打到公屏上，以正视听，好吧？然后纠正一下他们的审美观和他们的见解。还有很多小伙伴在弹幕区和评论区一直提这种要求啊，提这种无理的要求啊，要求两只两只耳朵同时出镜啊，好吧？今天给你们安排。你们觉得我的两只耳朵不能同时出现在镜头里边吗？这不是很随意吗？只要思想不滑坡，方法总比困难多。这不随随便便就你们就看着两个耳朵了吗？这话不多说，现在咱开始做吧。这三斤龙虾尾啊，弄起来比我的脸都大，还有一小袋这种冰冻的八爪鱼，一小袋这种特别小的这种皮皮虾，咱们把它一一块焯个水，给它解一下冻。哦吼吼，这冷冻皮皮虾，来把这小八爪鱼给它放里边。煮出来以后成这样，然后咱们把它捞出，咱们把虾尾捞出以后，然后给它冷水洗掉。这段这已经是冷水洗净的样子了。然后咱们开始简单切点葱姜蒜，咱们把葱给它切成这种斜刀的这种小片，来几颗大蒜。再来三个辣椒段，辣椒段给它剪小了。然后咱们再准备点大调料，就这些八角、小茴香、什么白芷，对，把这些辣椒碎给它放这里边吧。咱统一给它拿水泡一下。哎，咱们调料准备的差不多，然后开始炒小龙虾。咱们先准备点油，油温五成热，下葱姜蒜。简单，咱们把葱炒香以后，然后把这些泡好的调料给它放里边。咱出香味以后，咱们把这个辣椒酱和豆瓣酱给它放里边，然后再稍微来点酱油，然后来拌个火锅底料。哎呀，我去！然后咱们把龙虾尾直接下进去。然后炒的差不多，咱们给它来点水，给它简单咕嘟咕嘟。哇，完了个蛐蛐！我先来一口，哇天，太香了。嗯，而且还买了一个这个小八爪鱼，跟外星人一样。这外星人的口感明显不是我想要的。还有这小皮皮虾。小皮皮虾味道还行，买了一斤小皮皮虾，买了一斤小八爪鱼，然后买了三斤这个，五斤炒出这一盘，感觉缩水严重啊！尤其是这个龙虾尾的话，三斤龙虾尾差不多一斤冰，一斤壳，剩下一斤比买小龙虾合适啊！小龙虾又贵，还得处理。这个时候我们懒人。哦对，没上麦，吃差不多可以来一块，吃点拉盐菜解解腻。可以先做一下它的味道。然后把这个肉炖出来，我一般都是这么吃，不知道你们怎么吃啊？哎，三斤真的买少了，我发现这个能量应该六斤小龙虾，六斤龙虾尾一点问题没有。给大家看看这个。小八爪鱼，我天，太小了！给大家爆个头，欢迎各位朋友点赞。嗯，反正太小了，实在是没什么头可爆。一爆就是爆全身。哦，对，这个还行。OK， 就它了。今天这个味道不错。今天本来打算配米饭的，结果因为这电饭煲太累了，就是最近做这段时间老在用它，然后我决定让它休个假，然今天简单煮点方便面。嗯。而且我感觉这个东西巨适合当零食，比如说我剪片子的时候，晚上这么一盘，我觉得太振奋人心
不过这种吃多少有点不太爽，太贵。我决定要把这些所有的虾尾都剥出来，然后咱们简单的拌面吃，好吧？像这样炒了以后，连姜都特别好吃，哎，忍不住吃，结果就一包就想吃，一包就想吃。我找个小碗碗过来，手残党在线告急。OK， 这点虾尾终于包出来了，不戴手套包，我总感觉特别棒，就是总感觉特别放松。OK， 现在简单煮个面去，来口面，嗯，泡面就是好吃。然后咱们把这个虾尾这些给它盖上，炒制的红油给它来点儿，直接再来点儿。辣腌菜的汤，然后把辣腌菜来点，哇、哦，完美 ，nice！ 突然感觉我的人生，我天，好嗨桑！今天我的泡面啊，多少有点硬。这个辣椒得慢慢吃，但这种方式，这种吃面的方式，我是极力推荐的，因为确实很爽，很过瘾。哇塞！看太爽了因为这个东西还是多少还还是挺辣的，在此刻来点可乐，这个是对于自己味觉神经的救救赎。是这么着，这个龙虾尾的话，你这种一吮一吸，然后一吃，这个味道还是相当棒的。但是如果你要说每个都包下来，然后拌着面吃，这种大快朵颐啊，就是疯狂吃，其实感觉倒还觉得没有那么一下一下来的这种有滋有味的。因为我感觉这个东西它就是一个零食，如果当正餐的话，说实话不太适合。把里边还剩几个。
感谢大家的收看，祝所有看我视频的朋友都能天天开心，拜拜拜拜，明天见。